Mä oon Joel Pertula, Kaliforniasta. Mä oon Suomessa syntynyt ja asunut Australiassa, mutta nyt viimeiset 20 vuotta mä olen asunut täällä Kaliforniassa. Ja tulin tänne nuorena poikana, 18-vuotiaana, lukion jälkeen. Ja Jumala on avannut minulle aika upeita mahdollisuuksia. Mä nykyisin työskentelen seurakunnassa ja sitten valmennan tennistä poikien ja tyttöjen joukkuetta yhdessä aika isossa koulussa täällä lähialueella. Mutta minulla on ollut aina iso kiinnostus tuohon urheiluun jo pikkupojasta asti. Mä muistan, kun me Suomessa asuttiin, niin mä olin aina jonkun pallon perässä juoksemassa. Joko koripallokentällä tai jalkapalloa pelasin. Myös mä tein jopa aika paljon yleisurheilua, juoksin ja hyppäsin. Ja mä jopa pelasin vähän jääkiekkoa. Uh, mutta urheilu on ollut aina minulle tärkeä asia ja mä uh, uskon, että Jumala on sen minun uh, sydämeen uh, istuttanut sellaisen uh, kovan uh, vedon tuohon urheiluun. Ja itse asiassa mä näen, uh, kuinka samanlaisia ominaisuuspiirteitä uh, urheilussa ja Jeesuksen seuraamisessa on. Minusta ne uh, kaksi asiaa yhtyy uh, aika Hienosti. Ja tota, tämän ohjelman kautta mä haluaisin yrittää selventää sitä ja kertoa, kuinka tämä Cross Trainer-ohjelma ää, voi auttaa ää, ketä tahansa Jeesuksen seuraajaa ää, tulemaan, ää, ja tulemaan ymmärtämään hänen ää, Jeesuksen Jumalan tahtoa ja ää, mitä Jumala on sinun elämääsi varten ajatellut. Onko sinä ikää ajatellut, mitä, mitä opetuslapseus on? Yleensä minusta, kun ajatellaan opetuslapseusta, niin se ensimmäinen asia, joka minun mieleeni tulee, on ne 12 opetuslasta, jotka seurasi Jeesusta. Mutta itse asiassa jokainen ihminen on jonkun alueen niin sanottu opetuslapsi, sillä Opetuslapseus oikeastaan on, on, on henkilö, joka, joka sitoutuu tällaiseen kasvu- ja, ja kehitysprosessiin. Niin kuin esimerkiksi mä oon urheilijana, mä oon paljon ajatellut näitä ammattilaisurheilijoita. Ja ne on lajinsa opetuslapsia, eikö vaan? Niin kuin vaikka esimerkiksi Roger Federer on tällä hetkellä maailman paras tennispelaaja. Hän on 33-vuotias sveitsiläinen tähti. Se on voittanut 17 Grand Slam-turnausta. Ja, mutta nuorena poikana se löysi tällaisen lahjan tai kiinnostuksen tennikseen. Ja sitten siitä lähtien se sitoutuu tällaiseen prosessiin, jossa se rupesi harjoittelemaan ja treenaamaan ja ähm, pisti kaikkensa tähän tennikseen. Ja siitä Rogerista tuli oikeastaan Tenniksen opetuslapsi. Ja samoin jos me katsotaan vaikka niin Teemu Selänettä esimerkiksi, tai Kobe Bryant, tai, tai äh, kuka tahansa äh, ammattilaisurheilija. Ne löysi äh, jonkun lajin ja ne rupes sitä kehittämään ja tutkimaan ja harjoittelemaan äh, koko elämänsä aikana. Ja, Siinä on jotain ihailtavaa ihmisessä, joka ehkä, ehkä jopa jaloa, joka henkilöstä, joka on, on valmis tekemään kaikkensa, antamaan kaiken peliin ja uhraamaan elämänsä äh, siihen unelmaan, että ehkä joskus hän voittaa Stanley Cupin tai, tai, äh, tai hänestä tulee maailman paras äh, urheilu, äh, niin kuin tennisurheilija tai, tai kuka tahansa. Mutta, mutta nämä unelmat suuruudesta ja mestaruudesta, ne, ne flirttailee tällaisen turhamaisuuden kanssa, jos, jos meidän motiivit, se syy miksi me tehdään, mitä me tehdään, jos ne on juurtuneet tällaisen turhan kunnian ää, ja itsekäisiin ää, tavoitteiden ää, perässä juoksemiseen. 
toisaalta, ää, jos meidän omistautuminen tänä unelmien toteuttamiseen, vaikka Stanley Cupin voittamiseen, jos se on niin kuin, ää, info, infuusioitunut, jos se on yhtynyt Kristukseen ja, ja hänen seura, seuraamiseen, niin sillä sitten me ollaan hyvää vauhtia tulossa tällaiseksi cross traineriksi. Koska cross trainer minun mielestä on vain metafora tällaisesta ihmisestä, joka, joka lähestyy elämää radikaalisella tavalla. Sillä hän on tavannut Jeesuksen ja tämä tapaaminen on, on muuttanut koko, koko ihmisen. Ja Jeesuksen sanoista, muistaakseni, muistaakseni se on Luukka evankeliumissa, kun Jeesus sanoi, että jos joku haluaa minun perässäni kulkea, hän enää kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tästä sanasta on, ihmiset, on tullut ihmisen elämän energia. Se, se sana on, on niin sen ihmisen polttoaine ja energia. Se, se keskittää ihmisen elämän ja antaa elämälle äm, uuden keskipisteen ja, ja uuden tarkoituksen. Siis cross trainerit minun mielestä, ää, ne ei ole yksinkertaisesti ihmisiä, jotka käy kirkossa kerran tai kaksi viikossa. Vaikka se on ihan hyvä asia käydä kirkossa. Mutta nämä cross trainerit on, on ihmisiä, jotka jotka tekee lihaksi nämä Jeesuksen sanat ja opetukset arkielämässä, ihan missä vaan kontekstissa ne onkaan. Cross trainerit on todella, ne on uusia, uusi luomus äh, Kristuksessa. Ja ne on maistanut tällaista, tätä ylösnousemuselämään, ainakin osan siitä. Ja, ja tämä todellisuus on tullut heille Tällainen raaka energia, joka motivoi ja, ja virtaa ihmisestä, ihmisen sydämestä koko elämän eri alueille. Tää, tällä ohjelmalla, tämä Cross Trainer-ohjelma, ää, mä haluaisin, että se herättää ihmisessä sellaisen syvän tiedon ää, Kristuksesta ja ää, auttaa meitä tuntemaan häntä enemmän ja että me tultaisiin hänen kaltaisekseen. Tämä tarkoittaa sitoutumista tällaiseen kasvu- ja kehitysprosessiin. Se, se on kuin kova treeni tai punttisalille meno. Ja, ja siitä tulee meidän elämän koko tarkoitus. Tämä prosessi se, se edellyttää, että me irtisanotaan itsemme meidän haaveista ja unelmista ja viedään ne Jeesuksen ja Jumalan eteen. Mutta siinä prosessissa tapahtuu jotain valtavaa upeata. Jumala herättää meissä uudet unelmat ja uudet haaveet. Se on niin sellaiset taivaan valtakunnan kokoiset unelmat. Ja mä näen sitä mun omassa elämässäni, kun mä oon miettinyt nyt mun, mun tota, mun uskon elämää ja kuinka mä tapasin Jumalan ja Jeesuksen. Mulla oli pikkupojasta asti ta- haaveena, että mä, äh, musta tulisi ammattilaisurheilija, joku koripalloilija tai jalkapallon pelaaja. Mutta äh, ne unelmat nyt ei tullut todeksi ainakaan ammattilaisurheilijan äh, kontekstissa, mutta Jumala antoi mulle jotain parempaa. Hän avasi mulle oven, että mä voin valmentaa nuoria poikia ja tyttöjä. Ja siinä samassa mä pystyn antamaan heille jotain parempaa. Ja mä pystyn kertomaan heille Jumalasta, Jeesuksesta. Ja yritän siinä prosessissa tuoda Jeesuksen opetukset heidän elämäänsä. Ja minusta se on aivan... Mahtavaa. En olisi pikkupoikana ikään pystynyt kuvittelemaan, että Jumala voisi mua käyttää Kaliforniassa tennisvalmentajana ja pystyy kertoa ihmisille Jeesuksesta tenniksen kautta. Cross Trainer on ihminen, 
Jumalaa, joka elää todeksi Jeesuksen opetukset arjessa ja elämän todellisuudessa. Osa minun arkea on tenniskenttä ja pelaajien valmennus. Ja nyt mä lähden sinne elämään todeksi Jeesuksen opetukset. Millainen on sinun arkesi ja kuinka sä voit elää todeksi Jeesuksen opetukset oman arkesi keskellä?